Domenica 14 agosto 2016 a Macciano di Penabili è andata in scena la storica gara podistica Sette Borgate Macianesi, organizzata dal Macciano Team Runners ASD, giunto ormai alla ventesima edizione e da quest'anno valida come prova del 41 calendario Mare Verde Monte. Dopo il successo del 2015, il percorso, unico nel suo genere, viene confermato. Un tracciato impegnativo di 6 km da ripetere due volte, immerso tra storia e natura, da correre tutto d'un fiato su e giù per le sette borgate, con punte di salita di oltre il 20%. Partendo dal campo polivalente, si percorrono Villa, Carraia di Piancerbaia, Monticello, Aia Marcucci, Pantaneto, Marinelli, Castello e Aia di Bartolo. In campo maschile il favorito d'obbligo era l'azzurro Matteo Lucchese che dopo i successi delle ultime due edizioni cercherà di confermarsi davanti al fortissimo marocchino Rashid Benandani, toscano Daniele Brezzi, l'atleta di casa Giacomo Rossi, il giovane samarinese Michele Agostini e il cesenate Antonino Guadagnino. Tra le donne la carpegnola Eleonore Rani tenterà di bissare il successo del 2015 scollandosi di dosso la guerrita concorrenza dell'Umbra, Roberta Bellardinelli, la riminese Livia Grazzi, fresca vincitrice dell'Ecotrail di Villa Grande, la maceratese Laura Mariani e la macianese Lorena Piastra. Tra i partecipanti spiccava anche il nome di Loris Natale Capanna, campione italiano paralimpico italiano 2015 di mezza maratona e maratona, categoria T11. Il programma si è aperto al mattino con l'escursione guidata per poi riprendere al pomeriggio alle ore 16 con le avvincenti corse non agonistiche per i bambini. Alle 17.30 invece prendeva il via la tesissima gara competitiva delle sette Borgate Macianesi. Tale competizione che unisse passione sportiva, impegno sociale e promozione del territorio è stata per molti anni simbolo orgoglio macianese arrivando a raggiungere negli anni 80 una risonanza di livello nazionale. Per tale ragione, da qualche anno, dopo un'interruzione durata quasi vent'anni, si è deciso di riproporre la gara e restituire così alla festa paesana la sua attrazione più suggestiva. Negli ultimi anni si è registrato un progressivo aumento delle adesioni, ampliando di anno in anno il bacino d'utenza sia a livello nazionale che internazionale. Nel corso delle edizioni, infatti, durante i loro soggiorni in Italia, hanno partecipato atleti francesi, brasiliani, e tra l'altro uno dei vincitori delle ultime edizioni è appunto l'italo-americano Alfredo Mazzucca, residente a New York. È proprio questo uno dei segreti del successo di questa manifestazione nell'ambiente del podismo. Tutti conoscono Macciano e le sue salite. Qualcuno ha definito le sette borgate macianesi come le montagne russe della Romagna. Salite ripide e dissese tecniche, un percorso tanto duro quanto bello, immerso nella natura e nella storia che regala a tutti emozioni incredibili e spezza la monotonia delle gare podistiche. Tra borghi storici e stradie di campagna riaperte dopo 30 anni grazie al volontariato di tutti i macianesi c'è davvero da divertirsi. Non a caso sia la vigilia che il giorno della gara abbiamo sentito e raccolto le dichiarazioni degli organizzatori che si sono detti molto soddisfatti delle adesioni raccolte dato sia il giorno, ricordiamo vigilia di ferragosto, sia l'orario sia il tempo che è stato come non mai azzeccatissimo per una giornata sotto tutti i punti di vista davvero perfetta per correre e vivere l'emozione della corsa. E proprio qui occorre fare un passo indietro nella storia. Il connubio tra Macciano e la corsa si perde nel tempo. Grazie alla preziosa opera di ricerca di Ido Rinaldi di Perticarra si è scoperto che nel lontano 1935, come si vince nel quotidiano provinciale l'ora del 24 1935, i ragazzi del dopolavoro di Macciano avevano organizzato il primo campionato di zona di corsa campestre, vinta dal maccianese Giannini Arnaldo davanti a numerosi podisti provenienti da tutta la vallata. Numerosi anni dopo, più precisamente nel 1980, su idea di Vittorio Draghi è nata la Sette Borgate Macianesi che in breve tempo era diventata simbolo del podismo romagnolo, arrivando a raggiungere a fine anni 80 una risonanza di livello nazionale. Poi fu sospesa dal 1993 al 2010. L'edizione 2015 delle Sette Borgate Macianesi, nonostante il tempo che ha condizionato l'evento, era stato un notevole successo per tutti i partecipanti e per il pubblico a corso. Oltre 155 furono le iscrizioni con un percorso allungato a 12 km rispetto alla precedente edizione. A trionfare fu nella classifica degli assoluti maschili il follivese Matteo Lucchese del team Valmonte Aventurk che ottenne il tempo di 43.58. Sul secondo gradino si stazionò Mattia Camporesi dell'Ed della Forlì con 45.05 e infine già come Rossi a terra di casa del Maciano Team Runners ottenne il tempo di 45-32. Per la categoria femminile a trionfare fu l'atleta di Carpegna Eleonora Errani della Golden Rimini che ottenne il tempo di 53-36. Seconda la riminesce Federica Moroni con 55-16 e terza Anna Giunchi della Gabi Bologna con 55-50. Tutti gli atleti furono premiati davanti alla presenza dell'assessore Cristina Ferri.
grandi nomi per un grande evento è proprio il caso di dirlo è proprio il caso delle sette borgate mazzaniste rispetto all'anno scorso siamo quasi raddoppiati l'anno scorso è stato un successo quest'anno cosa si può dire siamo onorati di così tanta partecipazione eh, mercoledì alla chiusura delle prescrizioni avevamo già 200 competitivi eh, iscritti eh, oggi a un'ora dalla partenza abbiamo già registrato più di 200 eh, iscrizione tra i non competitivi, un quasi un centinaio di bambini e le, i competitivi stanno continuando ad arrivare. Tra l'altro eh, tra le ultime aggiunte è arrivata Judith Varga, una campionessa di primo livello che si va ad aggiungere al parco atleti dei partenti eh, di primissima qualità, basti pensare a Matteo Lucchese che non ha bisogno di presentazioni, il nostro Giacomo Rossi, eh, il forte toscano specialista dei trail Daniele Brezzi, eh, tra le donne Lerrani, la Bellardinelli, eh, la Fausta Borghini e tanti altri campioni che daranno spettacolo sulle nostre strade. Ma certo, eh, tutto questo è possibile grazie all'aiuto di tutti. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare l'associazione Sette Borgate Mazzanesi che cura la parte del, dei, um, della inerente alla festa, quindi stand gastronomici e l'orchestra finale. Un grosso ringraziamento a tutti i nostri sponsor, dal primo all'ultimo non, non li elenco tutti perché sono talmente tanti che eh, il, il video video sarebbe solo di, eh, di sponsor e, e tutti soprattutto i volontari, i tantissimi volontari che ci aiutano, eh, ci sostengono e non fanno mancare il loro rapporto in una giornata come questa. Sì, è vero, confermo, è un gruppo che sta crescendo ogni anno in maniera incredibile, abbiamo un riscontro da parte di gente sia del paese che ci stanno aiutando e supportando e sia ragazzi che si vengono a iscrivere nel nostro gruppo e ci aiutano a divulgare e, e aumentare la conoscenza del Maciano e di questa Sette Borgate alla sua ventesima edizione che sta riscuotendo un risultato incredibile, quest'anno facendo parte anche del quarantenesimo calendario ci ha dato supporto delle squadre del Riminese a, a renderci onore a, a questa competizione. Allora il percorso abbiamo cercato di curarlo ancora miglior di più dell'anno scorso eh, con pi qualche piccola rifinitura, quest'anno abbiamo aggiunto, visto il ca la giornata calda che quest'anno ci è andata bene, abbiamo aggiunto oltre ai tre ristori classici e eh, il quarto all'arrivo abbiamo aggiunto uno spugnaggio e abbiamo aggiunto anche il chilometraggio, quindi l'atleta saprà quanti chilometri sta percorrendo, quindi abbiamo fatto da un 1 a un 11, quindi con l'altimetria indicata sul chilometraggio, quindi più di così non sappiamo più cosa aggiungere ormai. Grandi nomi per questa ventesima edizione, però bisogna da Presidente fare anche un atto di dovere, no? un ringraziamento appunto allo staff che ti ha aiutato in questa organizzazione, ma anche agli sponsor e ovviamente a chi vi partecipa. Sì, allora gli sponsor principalmente perché sono fonte del nostro sacrificio e impegno che è quelli che ti danno l'aiuto in più per poter realizzare alcune cose. L'aiuto dei cittadini in maniera incredibile eh, perché la manovalanza in questi giorni è una settimana, oltre a tutto quello fatto al lavoro prima, una settimana che ci stiamo andando dentro dalla mattina alla sera tutti indistintamente e ogni tanto trovi qualcuno, avete bisogno di qualcos'altro, quindi questo è, è, è soddisfazione quando c'è gente che, che ti aiuta. E I partenti, partenti beh, ci sono i due vincitori dell'anno scorso che eh, sono i favoriti, la, Eleonora Errani e Matteo Lucchese, poi ho visto diversi, diversi top eh, che si sono eh, aggiunti oltre ai per iscritti, non vado a far nomi perché primo non li conosco tutti, sono sincero, e secondo rischio di dimenticarmi ne qualcuno, quindi non vado a fare neanche un nome, è un grosso in bocca al lupo a tutti sicuramente però. E logicamente poi un onore particolare tra gli atleti che ci sono, eh, lo devo fare doverosamente, c'è cioè Loris Capanna, lo ricordiamo tutti, non vedente e campione italiano della mezza maratona e della maratona che ci ha voluto onorare su un percorso tecnico e quindi è una soddisfazione veramente grande. Bracci destri perché sono il motore veramente trainante del Massano che è il mio vicepresidente Paolo Draghi e il suo per segretario Roberto Prizzi perché sono un motore veramente che portano avanti nell'organizzazione e nel coordinare tutte le persone e tutti quelli che ci aiutano.
Come tutte le cose belle, incantevoli, straordinarie, anche questa eccezionale avventura dei nostri amici in terra Valmarecchia purtroppo avrà termine. Nonostante tutto però non lascio alcun amaro per ciò che ci si è lasciati, ovvero le sensazioni, le emozioni, la suggestività di una nuova esperienza, ma resta l'appagamento per aver potuto assaporare tutto questo, un qualcosa forse di indimenticabile soprattutto per aver gustato il fascino di quei paesaggi e la piacevolezza del correre attraverso di essi. A di preziosire ancor più la bellezza di quanto vissuto in questi giorni ci sono le ottime prestazioni degli amici in gara e tra questi spicca in maniera iperbolica quella ottenuta dalla teta di casa Giacomo Rossi nella precedente edizione, uno che tra università ed altro ha riscoperto il gusto di correre e che seppur lavorando dentro la Ferrero, nota marca di merendine, non assaggia, non assapora nulla per non inquinare lo stomaco e per aver il fiato di percorrere una nuova sette borgate macianese. Lo sanno bene, presidente principale organizzatore, che se la ridono perché sotto sotto sanno che insieme a tutti gli amici organizzatori e amici corridoi hanno compiuto anche nel 2016 quello che volevano, dare un senso alla corsa di portare a Macciano una tradizione antica, di spolverarla, carezzarla, lucidarla se necessaria e metterla in mostra ottenendo ciò che gli antichi nell'era prima avevano svolto. E tra i vari stand organizzati fin dalle prime ore del mattino, tra un pranzo e una cena, dovrebbe arrivare il riposo per i guerrieri e i lavoratori. Ma non è così. Stranamente succede quello che in natura non ha logica né spiegazione se non per senso del dovere unito a quello del volere. Ed ecco che l'incantesimo è fatto, si torna a raddoppiare, a contare perché ora si parte, si marcia e si attraversano le stradine magari anche lucidate per far sembrare tutto vero, anche quello che non lo è. E se tra una doccia su strada e un gatto che ci sofferma anche egli a guardare, qualcosa di reale c'è. Questo si chiama unione. Unione appartenente a un collettivo rappresentato da amici prima di tutto, da persone che si vogliono bene e che coltivano la passione per questo bellissimo sport e per questa manifestazione che merita la ribalta nazionale. Se più vi abbiamo informato dicendovi che in passato gli altri organizzatori riuscirono a muovere le acque, Paolo Draghi e Roberto Briz, solo per citarne alcune, sono andati oltre. Ora camminano e cammineranno sulle acque con quel cartello che indica la retta via chiamata Sette Borgate Macianici. E se qualcuno si volesse arruolare sotto quella maglia color azzurro, c'è un cuore che batte per la corsa, pronto a rappresentare in Italia, in Europa, nel mondo, i Macciano Team Runners. Mazzoli rappresenta l'esempio migliore per la fatica accumulata nel mondo, Giacomo Rossi e tanti altri, in Madi Macciano che sa semplicemente di famiglia, seppur con cognomi diversi. Allora chi vuol capire capisca, ma non stupitevi se anche voi vi troverete nel vostro blog, nel vostro sito, nel vostro diario a parlare di questa gara e delle sensazioni che si traggono dopo averla vissuta in prima persona. Dalle immagini in onda avete visto la partenza e il primo attraversamento. La notizia più grande e la soddisfazione maggiore per gli organizzatori arriva dal dato degli iscritti che tra gare giovanili e competitive supera le 500 unità. Record storico per le sette borgate maccianesi che vedono protagonisti gli atleti citati prima. Alla vigilia, come descritto, ci aspettavamo in asta di partenza Rashid Benadia e Marco Pioli. I due atleti non saranno presenti. Conferma invece per tutti gli altri con l'ingresso in scena dell'atleta in città di Castello, Lorenzo Verni. Dalle prime battute si nota subito il passo lungo di Matteo Lucchese. L'atleta gradisce come non mai questi percorsi fatti di sale e segni di pianura. Diciamo che per non annoiarsi, come lui stesso affermerà, predilige circuiti del genere perché considera quelli di pianura totale, troppo monotoni. L'atleta conduce la gara inizialmente seguito dal tio composto da Giacomo Rossi, Lorenzo Venni e Lorenzo Fuschini. Poi arrivano gli altri, Daniele Brezzi e Michele Agostini, che dopo la diramazione errata nella precedente gara di Villa Grande, sembra questa volta correre sulla retta via. Al passaggio a Castello Lucchese ha già dato una distanza sicura ai diretti avversari Matteo Lucchese. Giacomo Rossi lo segue a circa due minuti. Verni accusa la fatica di un circuito molto duro. Si staziona però in terza posizione, ma non reca disagio alla teta di casa, mentre più a debita distanza si trovano gli alti che rimangono Daniele Brezzi, Lorenzo Fuschini, Michele Agostini, Filippo Tassini, Federico Valandro, Davide Nini e Davide Poggi. Questi i primi dieci. Per le donne con molta fatica, Giuseppe Varga... Alta grande podista accusa notevolmente la fatica del percorso, sosseggia l'acqua ma alla fine sentenzierà che questa gara è più dura di quella svolta una settimana prima a Bellaria. Roberta Bellardinelli dell'Atletica Castello Firenze svolge la gara con più fiato e ha un'andatura migliore ma per lei occorre dire che non si tratta della prima volta qui a Maciano come del resto per la carpegnola Eleonore Errani che completa il terzetto in testa. In quarta posizione 
troviamo Livia Grazza della Golden Club Rimini, fresca vincitrice dell'Eco Trail di Villa Grande e più a distanza Fausta Borghini della GPA San Marino che occupa il quinto posto. In più cogliamo in questa gara anche il passaggio di Loris Capanna, residente a Forni Popoli e campione italiano di paralimpico di maratona e mezza maratona. A trionfare nella categoria maschile per il secondo anno consecutivo è Matteo Lucchese della Bergamo Stars Atletica con il tempo di 43-42. Segue l'atleta di casa Giacomo Rossi del Maciano Team Runners con 45-16. Terzo Lorenzo Verni della Marathon Club Città di Castello con 45-30. Quarto posto per Daniele Brezzi della Trail Running Project con 47-13. Quinto Lorenzo Fuschini dell'Atletica Rimini Nord con 47-46. Sesto Michele Agostini della GPA San Marino con 48 e 23, settimo Filippo Tassini dell'Atletica Rimini Nord con 49 e 18, ottavo Federico Valandro della Gruppo Podisti con 49 e 25, nono Davide Nini dell'Easy Runner ASD con 49 e 26, decimo Davide Poggi della Seven con 49 e 41. Nel campo femminile a trionfare è Judith Varga dell'E dell'Atletica Folli con 52 e 59, segue Roberta Bellardinelli dell'Atletica Castello Firenze con 53 e 48, terza Eleonora Errani della Golden Club Rimini con 55 e 45, quarta Livia Grazzi sempre della Golden Club Rimini con 58 e 35, quinta Benedetta Rossi dell'Atletica Avis Perugia con 59 e 59, sesta Fausta Borghini della GPA San Marino con 1.56, settima Patrizia Lacrimini della Marathon Club Città di Castello con 1.1.08, ottava Lorena Piazza della Marciano Team Runners con 1.1.38, nona Monica Casadio della Polisportiva Ponte Nuovo con 1.02, decima Celeste Ferrini della GS Gabi Bologna con 1 ora 2 minuti e 37 secondi. Lori, allora, le tue gara. emozioni e la tua fatica dopo una gara del genere? Beh, sicuramente è tanta fatica, poi la prima volta che mi esponevo su un percorso così vario, sterrato, con buco, insomma eh, ho sempre corso su strada, qualche sterrato, ma qui diciamo eh, il percorso molto, più molto bello ma molto impegnativo con eh, bei strappi sia in salita che in discesa, sassi, rocce, buche, quindi di tutto, dai, prima volta diciamo in un corso così tipo campestre. Cosa vogliamo dire agli organizzatori? che ci tengono ad avere dei complimenti per te. Ma sicuramente il percorso è molto suggestivo, diciamo, ecco, poi Matteo mi raccontava anche un po' i paesaggi, ma soprattutto stava molto alla strada. È un percorso molto competitivo, quindi chi, chi vince e chi soprattutto la porta a termine a gara così, tanto di cappello, quindi bene così. Matteo, si è preso il gusto, secondo anno di fila che vinci qui a Maciano e ti dico già che è il secondo anno che rovini la festa alla testa di casa. Di... <ride> no dai, Giacomo è grandissimo perché quest'anno l'ho visto molto bene sulle prime rampe, poi siamo partiti molto forte che eravamo in quattro all'inizio, ho visto che l'hai risposto anche il primo scatto, poi comunque ha fatto una gran bella corsa perché sapevo che era dietro di una trentina di secondi, poi il finale l'ho registrato con un minutino ma dai, ho migliorato anche il tempo di 15 secondi, quindi... Bene così. Infatti qui ti volevo far intervenire, abbiamo visto soprattutto nella parte iniziale della gara, hai viaggiato a un ritmo più veloce rispetto alla precedente edizione? Ma eh, a me sinceramente ero anche un po' in difficoltà perché ho avuto un periodo un po' di flessione, ho cercato di, di giostrare un po' meglio, magari alla fine ho fatto così questo sport che alla fine se parti un po' più in sordina, un po' più calma, ne hai più nel finale, quindi vai più regolare e gestisci meglio, però i primi scatti, le prime rampe rispetto agli altri anni ho cercato di prendere un po' più soft e dopo ho gestito bene, sono arrivato con una quindicina di secondi, penso di aver migliorato il tempo in una quindicina di secondi, quindi perfetto. Eh sì, è sempre bello, è bello perché qui fa tutto quanto, tutto il, fa il calore della gente, il pubblico, le due di fuori quando arrivi che ti mettono una, una adrenalina addosso che è bellissimo quando corri. Poi il percorso così collinare duro, immerso qui nel verde è fantastico, siete grandissimi. È una gara che dà gusto. Beh certo, la consiglierei alla grande. Grazie e complimenti. A te, ciao. Allora, ancora una volta Lucchese ti ha rovinato la festa, però tu puoi fare il risultato anche dell'ultimo anno, quindi grosso di per te. Sì, è andata molto bene, diciamo che è più il contrario, che ho cercato di rovinare la festa Lucchese perché lui su questo percorso penso che non abbia rivali veramente, in salita è fortissimo. Io ho cercato di partire il primo giro sfruttando un po' la discesa, ho forzato un pochino e a dire la verità al primo passaggio ero abbastanza in crisi e ho cercato di limitare i danni. Il, il terzo mi ha dato un po' da penare sulle ultime salite, però ho dato un colpo di finale, un po' come si fa nelle gare in pista e 
sono riuscito ad arrivare secondo con un po' di margine, comunque molto contento. Senti, qui prima sentevamo Paolo Draghi e il presidente del sito, è una grossa soddisfazione perché addirittura è stato fatto il record, più di 500 iscritti tra giovanili e adulti, davvero grossa soddisfazione anche per te che sei una tecnica. Certo, devo fare comunque i complimenti a Paolo, a Roberto e Cristian perché questa è la dimostrazione che il lavoro paga. L'anno scorso il tempo non aveva aiutato molto la partecipazione, però quest'anno c'è una bella giornata, le, tutto il lavoro che fanno i ragazzi durante l'anno ha ripagato e sono sicuro che l'anno prossimo andrà ancora meglio. Ah, era la mia prima partecipazione, quindi avevo visto l'altimetria, sapevo che sarebbe stata una gara dura, ho visto subito in partenza che c'era Lucchese, quindi non è che, insomma, sono partito abbastanza cauto e questo alla fine mi ha dato ragione perché comunque sia il passo di Lucchese era insostenibile, poi anche il secondo classificato sulla discesa finale mi ha staccato, comunque sono pienamente soddisfatto, meglio di così oggi non potevo fare. È solo un'apparizione oppure tornerai volentieri? Sì, sì. E, oddio, durante la gara pensavo, ho pensato sinceramente che non l'avrei più rifatta, però adesso a freddo forse un altro... Se sono da queste parti il prossimo anno forse ci torno. Allora, dimmelo in diretta, è una gara difficile questa. Uh, due settimane fa ho detto dopo la gara di Bellaria che era la gara più dura nella mia vita. La gara è diventata la seconda più dura, ha vinto questa gara. Direi che sono venuta a fare un allenamento duro, sì, allenamento duro. Quanto sei contenta oggi? Uh, sono contenta perché sinceramente volevo fermare dopo il primo giro, ho detto ma se voglio diventare forte devo finire, quindi eh, lo so che devo allenarmi ancora a diventare più forte. Roberta, questa è stata una gara importantissima per te, un grande traguardo, come hai trovato questo percorso? Vabbè, questo percorso io lo, già con lo conoscevo dall'anno scorso, e un bel percorso ma molto, molto impegnativo. Comunque questa gara, ecco, come sono venuta l'anno scorso, sono ritornata perché per me è molto, molto bella in questo paesaggio e a me piace tanto correre in questi paesi qui, perciò eccomi, sono ritornata e ho fatto una bella gara perché davanti non so, e la ragazza non la conosco, però mi hanno detto che è molto forte, perciò sono molto contenta. Eleonora, terzo posto importantissimo, una gara che comunque rimane sempre stupenda da percorrere, no? è il tuo punto di vista? Sì, assolutamente è impegnativa come gara parecchio tra salite e discese, però vale, tutte le volte vale la pena di tornare per fare questa bellissima gara. Hai avuto un piccolo incidente proprio nel finale, come stai? In <ride> Sto benissimo, è stata una scivolata che si sta, insomma... <ride> Un po' di sterrato, ma nello sterrato sono scivolata, ma forse colpa, no forse, sicuramente colpa mia. Senti, in gara c'erano anche atlete molto competitive, come hai visto la gara e se soprattutto hai cominciato fatica rispetto alle precedenti edizioni? Sì, oggi ho fatto un pochettino più fatica, forse perché rispetto all'anno scorso era un pochettino più caldo. E come avversari avevo la Roberta davanti che... Sia la Roberta che la prima, la Varga, le ho viste fino al sesto, settimo giro. Poi dopo le ho perse un po' di vista, però ci sta perché poi la Roberta quest'anno ha avuto un miglioramento ottimo, veramente molto brava e complimenti a lei e complimenti chiaramente anche alla prima che è stata fantastica si lasci, <ride> e volata. Si lasci con un tuo sorriso di soddisfazione per il tempo che ho tenuto. <ride> molto contenta, molto molto. Abbiamo sentito Paolo e Cristian, tutti e due soddisfatti, tu cosa hai da dire? Ho da dire che è una giornata fantastica, siamo veramente contenti perché abbiamo finalmente battuto un record storico, quello dei 500 iscritti, lo abbiamo superato, l'organizzazione speriamo che sia stata all'altezza della, della giornata, il tempo ci ha aiutato, quindi siamo veramente contenti. Devo ringraziare tutti i volontari di Maciano e gli amici che ci danno una mano costantemente durante l'anno perché grazie a loro siamo riusciti ad organizzare una manifestazione penso 
eh, gradevole e eh, speriamo che sia piaciuto a tutti. Senti, con Cristian e Paolo ricordavamo che era la ventesima edizione, allora a te la battuta finale per concludere questa puntata, ventunesima edizione, diamo già agli spettatori l'appuntamento per la prossima annata. L'appuntamento, non do la data perché non ho guardato il calendario, ma diamo l'appuntamento al prossimo anno, venite numerosi, il percorso probabilmente non cambierà perché a noi piace così, anzi se ve lo possiamo fare un pochino più difficile siamo anche contenti e, e niente, un saluto a tutti quanti, grazie.